আমরা অঙ্ক ব্যবহার করে সংখ্যা তৈরি করেছি কিন্তু একটা শর্ত অনুসারে সেই শর্তটা কি ছিল প্রত্যেক অঙ্ক প্রত্যেক সংখ্যায় কেবলমাত্র একবারই ব্যবহার হতে পারবে তার মানে কি একটা অঙ্ক বারবার ব্যবহার হতে পারবে না এই শর্তে আমরা আগের অঙ্কগুলো করেছি কিন্তু এখন আমরা নতুন নিয়মের অঙ্ক দেখব সেটা হচ্ছে আসলে প্রকৃত পক্ষে কতগুলো সংখ্যা তৈরি করা যায় সেটা আমরা বের করব প্রকৃত পক্ষে সংখ্যা বলতে কি প্রকৃত পক্ষে সংখ্যা কি একটা সংখ্যা তো দুই 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 হতেই পারে অথবা চার তিন পাঁচ পাঁচ হতেই পারে এগুলোতে কি হলো একই জিনিস এই পাঁচ দুইবার ব্যবহার হয়েছে দুই চারবার ব্যবহার হয়েছে একটা সংখ্যায় একটা জিনিস বারবার ব্যবহার হয়েছে এই শর্ত অনুসারে আমরা সংখ্যা তৈরি করব তার মানে কোনো কোশ্চেনে যদি শর্ত না দেওয়া থাকে যে একটা অঙ্ক একবারই ব্যবহার করতে হবে তখন বুঝে নিতে হবে যে একটা অঙ্ক বারবার ব্যবহার করা যাবে এই শর্তেই সংখ্যা তৈরি করতে হবে আমরা এই নিয়মের অঙ্কটাই দেখব তো আমরা যেন যখন বেসিক বিন্যাস সমাবেশে দেখছি যে এনপিআর ফর্মুলা কি করে আমরা যত জায়গায় এনপিআর ফর্মুলা মানে এনপিআর ফর্মুলাটা প্রয়োগ করছি যত জায়গায় এনপিআর ফর্মুলা প্রয়োগ করছি এনপিআর মানেই হচ্ছে সে সাজায় কিন্তু এক অঙ্ক একবার ব্যবহার করেই সাজে আমরা কিন্তু এটা আগে আলোচনা করছি কিন্তু বারবার ব্যবহার করে একই জিনিস বারবার ব্যবহার করে সাজানোর সূত্রটা কি আমরা আগে আলোচনা করেছি যে একই জিনিস বারবার ব্যবহার করে সাজানোর উপায় হচ্ছে এন টু দি পাওয়ার আর এন টু দি পাওয়ার আর হচ্ছে বারবার ব্যবহার করে সাজানোর সংখ্যা এটাকে আমরা অল্টারনেটিভ আর একটা নিয়মে আমরা মনে রাখতে পারি সেটা হচ্ছে অপশনাল টু দি পাওয়ার কম্পালসরি এটা আমরা মনে রাখতে পারি আমরা অঙ্ক করার ক্ষেত্রে এটার প্রয়োগটা দেখাবো যে এটা মানেই কারণ অনেক অঙ্কে দেখা যাবে যে কোনটা এন কোনটা আর সেটা আমরা ধরে উঠতে পারি না তখন হচ্ছে আমরা এই অপশনাল টু দি পাওয়ার কম্পালসরি ফর্মুলাটা ইউজ করবো একই জিনিস তাহলে এখন যদি বলা হয় যে এই সংখ্যাগুলো ব্যবহার করে চার অঙ্কের কতগুলো সংখ্যা তৈরি করা যাবে আমি আবারও বলতেছি এই সংখ্যাগুলো ব্যবহার করে চার অঙ্কের কতগুলো সংখ্যা তৈরি করা যাবে সেটা নির্ণয় করতে হবে কতগুলো হবে অনেকে যেটা চিন্তা করবা যে সেটা হচ্ছে যে দশটা অঙ্ক আছে শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত টোটাল দশটা অঙ্ক আছে দশটা থেকে প্রত্যেকবার চারটা করে নিয়ে যতভাবে সাজানো যায় ততগুলোই সংখ্যা অনেকে এই চিন্তাটাই করবে কিন্তু না এটা কিন্তু উত্তর হবে না কেন হবে না কারণ এটা হচ্ছে এনপিআর ফর্মুলা আর এনপিআর ফর্মুলা মানে হচ্ছে একটা অঙ্ক সে একবার ব্যবহার করছে কিন্তু সংখ্যা কি একই জিনিস একটা সংখ্যা একই অঙ্ক বারবার ব্যবহার হতে পারে তাই কি এইভাবে রেজাল্ট বের করা চলবে না তার মানে সেক্ষেত্রে এনপিআর ফর্মুলা প্রয়োগ করা যাবে না তাহলে আমাদের কোন সূত্র প্রয়োগ করতে হবে আমাদের প্রয়োগ করতে হবে এন টু দি পাওয়ার আর ফর্মুলা এন টু দি পাওয়ার আর এই ফর্মুলা প্রয়োগ করে আমাদের কতগুলো সংখ্যা বানানো যায় সেটা বের করতে হবে তাহলে আমরা ফর্মেটের নিয়মে যাই আমরা যদি ফর্মেটের নিয়মে যাই তাহলে সংখ্যাগুলো শুরু হতে পারে কি দিয়ে এক দিয়ে দুই দিয়ে তিন দিয়ে চার দিয়ে পাঁচ দিয়ে ছয় দিয়ে সাত দিয়ে আট দিয়ে অথবা নয় দিয়ে কয় অঙ্ক বিশিষ্ট চার অঙ্ক বিশিষ্ট তাহলে তিনটা করে ঘর থাকবে তাহলে সংখ্যাগুলো দেখতে এরকম হবে শূন্য দিয়ে তো শুরু হবে না যেহেতু চার অঙ্ক বিশিষ্ট তাহলে এক দিয়ে শুরু হয় এরকম সংখ্যা কয়টা পাওয়া যাবে আমরা কি ওই এক দিয়ে শুরু হয় তাহলে এক তো ব্যবহার হয়ে গেছে হাতে অঙ্ক রইল কয়টা বাকি নয়টা তাহলে কি আমরা নাইন পি থ্রি দিব নাইন পি থ্রি দিলে হবে হবে না কারণ কি আমাদের তো এখন আর কোনো বাধা নাই এক অঙ্ক বারবার ব্যবহার হতে পারবে তাই কি এনপিআর ফর্মুলা ব্যবহার করা যাবে না তাহলে এটা ইউজ করা যাবে না ইউজ করতে হবে কি এন টু দি পাওয়ার আর ফর্মুলা তাহলে এক দিয়ে শুরু হয় এরকম সংখ্যা কয়টা হবে এক একবার ব্যবহার হয়ে গেছে কিন্তু আরেকবার ব্যবহার করতে কোনো মানা নাই তাই কি আমাদের হাতে অঙ্ক কিন্তু সবগুলোই রয়ে গেল কারণ একটা আরেকবার ব্যবহার হতে পারবে তাহলে হাতে অঙ্ক কিন্তু দশটাই রয়ে গেল এই দশটা দিয়ে তিনটা ঘর পূর্ণ করব তিনটা ঘর কিভাবে পূর্ণ করব বারবার ব্যবহার করা যাবে এই শর্তে তাহলে তখন কি এন টু দি পাওয়ার আর ফর্মুলা প্রয়োগ করতে হবে তাহলে এন কি দশটা থেকে প্রত্যেকবার তিনটা নিয়ে আমরা সাজাবো তাহলে টেন কিউ তাহলে দুই দিয়ে শুরু হয় এরকম সংখ্যা কয়টা পাওয়া যাবে আবারও টেন কিউ তিন দিয়ে শুরু হয় এরকম সংখ্যা পাওয়া যাবে টেন কিউ এইভাবে কয়টা পাওয়া যাবে নয়টা তাহলে রেজাল্ট কি আসবে নাইন ইন্টু টেন কিউ এটাই হচ্ছে উত্তর এক্ষেত্রে তফারটা কোথায় এক্ষেত্রে আমরা এন পি আর ফর্মুলা ব্যবহার করব না ব্যবহার করতে হবে এন টু দি পাওয়ার আর ফর্মুলা আর কি আগে যেমন একটা অঙ্ক ব্যবহার হয়ে গেলে আর নিতে পারছি না ওটাকে বাদ দিয়ে হিসাব করছি 
কিন্তু এক্ষেত্রে এটা কিন্তু ব্যতিক্রম একটা জিনিস বার ব্যবহার হয়ে গেল আরেকবার ব্যবহার করে যাবে তাই হাতে অঙ্ক কিন্তু দশটাই রয়ে গেল এভাবে করে আমরা যে ক্ষেত্রে একাধিক বারের প্রয়োগ আছে তখন আমাদের এন টু দি পাওয়ার আর ফর্মুলাটা প্রয়োগ করতে হবে এখন যদি বলা হয় যে এই অঙ্কগুলো ব্যবহার করে মানে শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত অঙ্কগুলো ব্যবহার করে ছয় ডিজিটের কতগুলো মোবাইল সংযোগ দেওয়া যাবে ছয় ডিজিটের কতগুলো মোবাইল সংযোগ দেওয়া যাবে তাহলে তখন আমরা কিভাবে নির্ণয় করব তাহলে দশটা অঙ্ক হাতে দেওয়া আছে ছয় ডিজিটের নাম্বার কতগুলো তৈরি করা যাবে যতগুলো সংখ্যা তৈরি করা যাবে ততগুলোই মোবাইল সংযোগ দেওয়া যাবে তাই না যতগুলো নাম্বার তৈরি করা যাবে এগুলো ব্যবহার করে ছয় ডিজিটের ততগুলোই মোবাইল সংযোগ দেওয়া যাবে তাহলে এগুলো ব্যবহার করে কতগুলো সংখ্যা তৈরি করা যাবে অঙ্ক আছে কয়টা দশটা দশটা দিয়ে কয় ডিজিটের সংখ্যা বানাইতে হবে ছয় ডিজিটের সংখ্যা বানাইতে হবে তাহলে দশটা দিয়ে ছয় ডিজিটের সংখ্যা টেন পি সিক্স লিখব হবে হবে না কারণ কি একটা সংখ্যা এরকম হতেও কোনো সমস্যা নেই মোবাইল নাম্বারের ক্ষেত্রে সরি মোবাইল নাম্বারের ক্ষেত্রে এরকম হতেও কোনো সমস্যা নাই কারণ এটাও একটা নাম্বার অথবা দুই 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 আট আট সাত একই জিনিস বারবার ব্যবহার হয়েছে আট দুইবার ব্যবহার হয়েছে দুই তিনবার ব্যবহার হয়েছে তাহলে কি একই অঙ্ক বারবার ব্যবহার করে আমরা মোবাইল নাম্বার তৈরি করব করা যাবে তাহলে কোন সূত্র প্রয়োগ করতে হবে অপশনাল টু দি পাওয়ার কম্পালসারি অথবা এন টু দি পাওয়ার আর অপশনাল কিভাবে বুঝতেছি আর কম্পালসারি কিভাবে বুঝবো সেটা একটু দেখে নেই আমাদেরকে কি করতে হবে দশটা অঙ্ক দেওয়া আছে আর ছয় ডিজিটের নাম্বার তৈরি করতে হবে তাহলে ছয়টা কি কম্পালসারি না কারণ ছয় ডিজিটের নাম্বার তৈরি করতে হবে তাহলে দশটা অঙ্ক কি ব্যবহার হবে তো হবে না হবে তো হবে না এর জন্য অপশনাল টু দি পাওয়ার কম্পালসারি তার মানে কি দশটা অঙ্ক হচ্ছে অপশনাল আর ছয় ডিজিটের নাম্বার তৈরি করতে হবে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স তাহলে এতগুলো নাম্বার তৈরি করা যাবে এক্ষেত্রে শূন্য প্রথমে আছে কি না সেটা কিন্তু দেখার বিষয় না কারণ মোবাইল নাম্বারে শূন্য প্রথমে থাকুক অথবা সবগুলোই শূন্য থাকুক সেটা কিন্তু আমাদের কনসার্ন না কারণ ডিজিট যদি ডিজিট বলে তাহলে শূন্য প্রথমে আছে এরকম সংখ্যাগুলো আগে যেমন বাদ দিতাম এক্ষেত্রে বাদ দেওয়ার প্রয়োজন নাই 